let's continue the differences between nucleophile and base okay for a nucleophile as i mentioned earlier okay let's say this is the structure okay so let's say this oh act as a nucleophile and this oh will act as a base right okay so when the oh act as a nucleophile so it will attack the carbon so when the base act as uh, sorry when the oh act as a base so it attack the hydrogens right so this is the punya process lah okay so basically kalau you tengok bila dia act as a base dia akan attack pada hydrogen dan hydrogen sentiasa berada di kawasan yang luar okay Tapi kalau dia act as a nucleophile, dia akan attack pada atom. So, atom berada pada kawasan dalam. Okay. So, bermaksud, kalau let's say, saya ada structure macam ni. CH3, 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 CL. Okay. So, kalau let's say OH nak attack pada C yang di dalam ni. Okay. Dia kena lalu kawasan yang agak sempit. So, kawasan yang agak sempit ni kita panggil dia sebagai steric hindrance effect. Okay. So, kalaulah OH awak ni act as a base. So, dia jadi base. Ini nucleophile eh. Yang ini adalah base. So, dia akan attack pada hydrogen yang berada di luar. So, no matter how crowded the area, so base awak takkan affected. Sebab dia sentiasa attack pada kawasan yang luar. Contohnya, awak anggap nucleophile ni macam lori. So, yang ini you anggap macam motor. So, bila lori, okay, jalan yang jam, okay, jalan yang sesak, and then lori nak menyelit antara kereta. So, definitely tak boleh. Okay. Tapi kalau motor, even sesak, jalan sesak ke, ataupun jalan tu clear, dia tak ada masalah untuk menyelit. menyelit. So, meaning that, steric hindrance ni, dia akan affect by the nucleophile. Tapi, it has no effect uh, on the base. So, sebab tu, kat di sini, dia sebut bulky group. Bulky group adalah group yang besar. Okay, benda yang besar. For example, kalau you ada CH3, okay, CL, ini adalah non-bulky. Kenapa dia tak ada substituents kat sini? So, awak punya nucleophile, contoh saya bagi OH juga, saya letak kurungan nucleophile, nak attack, terus jumpa. Okay, pada awak punya center atom. Tapi kalau let's say, Awak ada macam ni, yang tadi tu. You ada C and then you ada CH lagi. H, H dengan H. And then sini pun ada H. Ada H, ada H. So another CH3. And then awak punya CL. So bila awak punya OH yang negatively charged ni, yang act as a nucleophile ni, Nak attack awak punya center atom yang ada CL group ni. So, dia akan melalui jalan yang sukar. As, com sorry, as compared to yang atas ni. Lebih mudah. So, ini non-bulky sebab dia tak ada substituents. Ada hydrogen dia atom yang kecil. Tapi yang ini kita panggil dia sebagai bulky group. Kenapa bulky? Sebab you boleh nampak yang ini dia punya group ni besar. Okay, this is dia punya substituents groups dia. Okay, besar. Kalau yang atas tadi ni, substituent group dia kecil saja. Sorry. So, not affected. Okay, dia tak ada effect untuk uh, laluan. Tak sempit. Okay, untuk yang OH dengan metal group ni. So, kita panggil dia non-bulky. Tapi untuk OH dengan bulky group ni, dia sempit. So, bila sempit, maksudnya proses OH ni nak pergi jumpa dengan awak punya uh, CL dekat tengah ni, proses dia, dia akan mengambil 
dia nak sampai dekat sini, dia akan take time. Okay. So, bila dia take time, dia akan jadi slow. Okay. So, sebab tu, bulky group boleh reduce nucleophile strength. Okay. So, dia boleh reduce strength of nucleophile. So, kalau ada bulky group, nucleophile awak akan jadi weak nucleophile. Okay. So, sebab tu kat sini ditulis bulky group on the nucleophile hindered this close approach. So, in other words, you bayangkan lori dengan motor. So, kalau lori nak lalu, sorry, lori nak lalu kawasan yang sempit, dia akan jadi slow. Tapi kalau lori nak jal lalu jalan yang lapang, yang luas, so dia boleh laju. So, bila non bulky, so dia akan jadi faster as compared to bulky group. Tapi ingat kalau base dia tak ada masalah sebab base adalah motor. Jalan sempit ke jalan lapang ke dia tetap boleh laju. Right? So that one the differences between nucleophile and base. So next kita ada nucleophilic substitution. So right now kita nak fokus kepada nucleophile saja. Base kita akan fokus bila kita belajar tentang atau preview when we cover on the elimination reactions. So for right now only for substitution. So kita akan fokus kepada nucleophile. Okay. So nucleophile ni. Okay. You can differentiate pula. Okay. Macam saya dah beritahu tadi kan. Kalau nucleophile. Okay. You boleh pergi ke SN1 ataupun SN2 reactions. So, SN2 reactions maksudnya nucleophile awak mesti strong. Kalau SN1, nucleophile awak adalah weak. Ingat kalau 2, dia strong. Okay, so sekarang ni you kena differentiate uh, weak dengan strong. Macam mana you nak differentiate nucleophile awak tu adalah weak ataupun strong nucleophile. Okay. So, before that, okay, yang ini saya dah terangkan tadi, okay, yang substitution reaction, sorry, mana tadi, okay, substitution reaction, maksudnya dia akan substitutekan you punya uh, akil group, this is your akil group dengan you punya nucleophile. So, ini akil, this is you punya nucleophile. So, tadi CH3Cl, so sekarang produk awak adalah CH3OH. Yang ini CH3CH2CH2I. So, gantikan I dengan SH. So, dia jadi CH3, CH2, CH2, SH. Same goes to this one. CH3, CH2, BR. So, ganti jadi CH3, CH2, O, CH3. Mana datang O, CH3 ni adalah you punya reagent. So, this is substitution reactions. Okay. So, next macam mana you nak identify structure awak tu, nucleophile awak tu adalah strong ataupun weak. Untuk moderate ni you boleh combine kepada strong. Anggap je dia sebagai strong. Okay. So basically kalau you ada negatively charged atoms okay biasanya dia adalah strong nucleophile. Kecuali untuk halide group. So halide group so you ada X group eh. Group number 7 Group number 7 start dengan F, fluorine and then you ada Chlorine, bromine and iodine. Okay. Untuk group number tujuh ni, dia special sikit. So, kalau semakin dia menurun kumpulan, okay, turun ke bawah. So, dia adalah semakin jadi strong nucleophile. Maksudnya, fluorine dia adalah weak nucleophile. Kalau tengok kat sini. Okay, Cl dengan Br ni kita consider dia sebagai moderate. Tapi saya dah beritahu tadi, moderate masuk je sekali dengan strong. So, start daripada sini, dia adalah strong. Nucleophile. Ini adalah classification untuk X group. Highlight group. Okay, other than that, kalau you tengok. Okay, bila kita ada uh, nucleophilic atoms. So, nucleophilic atoms contoh dia. Uh, phosphorus, sorry, sulfur, phosphorus. Okay, you ada nitrogen. Okay. So, kalau dia dalam bentuk negatively charge. Okay, contoh macam ni. Sulfur ada negative charge. 
Okay, iodine memang ikutlah classification untuk X group. And then, uh, you boleh nampak kat sini negatively charged, okay. So, yang ini pun negatively charged, yang ini negatively charged. Okay, uh, nucleophilic atom. So, yes, you either oxygen juga boleh, X group pun boleh. Tapi, X group awak ikut yang atas ni. Okay, so semuanya kalau dia ada negatively charged, biasanya dia adalah strong, nucleophile dan juga dia adalah strong base. Okay, so yang base ni abaikan dulu, kita tengok nucleophile dulu. Okay, so bila awak punya contoh dekat sini. Okay, so uh, contoh yang moderate pun sama je, you ada sulfur. Okay, bila you ada sulfur, dia adalah strong nucleophile. Bila you ada nitrogen, dia adalah strong nucleophile. Okay. So, you ada nitrogen, strong nucleophile. You ada nitrogen, strong nucleophile. Okay, dan sebagai phosphorus pun, ada strong nucleophile. Okay, nak jadi weak nucleophile mudah sahaja. Weak nucleophile, dia mesti ada oxygen dengan OH. Okay. Oxygen dan OH, tapi dalam keadaan yang neutral. Dia ada charge. Contohnya H2O. Okay. Kalau awak dekat sini, ini adalah oksigen tapi dia bukan dengan H. And then dia ada negatively charge. So definitely dia adalah strong nucleophile. Okay. So kalau macam ni, awak tengok, okay. Ada oksigen, ada hydrogen and then dalam bentuk neutral. So ini neutral. So that's why dia jadi weak nucleophile. Okay. Yang ini key point. Okay. Perbezaan antara weak nucleophile dengan strong nucleophile ni. You mesti tahu macam mana nak bezakan. Alright. Okay. So next, the living group. The living group macam biasa, semakin menuruni ke bawah, semakin bagus. So ke bawah adalah good living group. Menuruni kumpulan, dia adalah strong nucleophile, makin ting, makin bagus. Menuruni kumpulan pun, dia adalah good living group. So kalau semua reactions, dia prefer good living group. Sebab reactions akan lebih cepat. Okay, uh, seterusnya adalah untuk uh, good living group dengan weak living group saya dah terangkan tadi. Okay, and then adalah the product. Yang ini saya akan bagi you another example. So for the first one, okay, you either negatively charged. This one is the negatively charged reagent. So kalau you jumpa ada Na. K atau lithium, you kena pisahkan dia. So, dia ada akan jadi Na plus dengan OH negatif. So, awak punya nucleophile adalah OH negatif. So, bila you ada negatively charged nucleophile, kerja awak mudah je. Ini CL awak gantikan terus dengan OH. Settle. Okay. So, the next one. Bila awak ada nucleophilic atom, so macam yang saya kata tadi, nitrogen, oxygen and so on. Okay, this one is nucleophilic atoms. And then, tengok nucleophilic atoms awak ni tak ada Na, K dengan lithium. So, you tak boleh pisahkan dia. Okay, and then awak punya nucleophilic atom ni semuanya bonding dengan carbon. So, tidak boleh di buat apa-apa. So, apa awak buat? Cl. Tempat Cl gantikan dengan nitrogen. So, you ada CH3. 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 And then nitrogen ada extra bonding. So, dia kena ada positively charged. Sebab tu, you akan dapat uh, produk yang macam nombor tiga ni. Okay, you akan dapat positively charged produk. Okay, produk yang pertama, you tak ada charge. Neutral products. Okay, okay. untuk yang seterusnya, bila you ada nucleophilic atoms, this is nucleophilic atoms, okay, And then, awak punya nucleophilic atoms ada high hydrogen. Okay. Yang atas ni berbeza. Ini pun adalah nucleophilic atoms. Tapi dia ada negatively charged. This one adalah nucleophilic atoms. Tapi dalam bentuk neutral. So, apa awak kena buat? Buang satu high hydrogen. Bila you buang satu high hydrogen, you tinggal apa? You tinggal OH. Nampak produk dia macam sama yang ini dengan ini. Tapi... Sebenarnya dia berbeza sebab satu adalah reagent dia dalam bentuk negatively charged, satu lagi dalam bentuk neutral. Tapi produk perlukan proton transfer sebab nucleophilic atom sawa ada high protein.
Thank you.